追杀呀！你知道我是谁？不管你是谁，配合我，否则我杀了你。操那臭婆娘子跟兔崽子似的，上哪儿去了？过来！别他妈废话，赶紧的！找不到他，小心陪上你家我们老大。大哥，快过来，这里有人。我看看。男的，走。别打我爷的好事儿！玩真火。这个混蛋，居然敢对我！这个人怎么跟裴徐那个混蛋长得那么像？这大叔长得还挺帅啊，沙雕还真有些暴殄天物。长得挺帅，技术也还不错，不然就他吧。哎，醒醒醒醒，醒醒！拜托。估计是你把我给睡了，怎么一副被我占了便宜的样子？我明明有洁癖，竟然对这个女人……凯叔，实不相瞒，昨天是我的第一次。你要说什么？这个项链难道是他？你有没有在听我说话？我说你要对我负责。这卡里面有一百万，跟我结婚，这钱就是你的。怎么？先不告，不够的话我再给你。够了，结婚是吗？现在就去。算你是亲。好了，现在证也扯了，没事的话我就先走了。利用完我就想跑啊？不是的，我这不是刚回国，还有些事情没处理完吗？等我处理完了，自然会联系你的。嗯，老公。真的，联系方式给我。是受到你的指令，远距离捉摸不定，但世界也能摆平，有太多不可思议，一直都乐此不疲。哎呀，您没事吧？我听说昨晚田小姐没在幺八零四找鉴定员，大发雷霆的，现在正在公司门口堵您呢。帮我打发走他，我马上回来。还有，去帮我查一个人。你们欠我的，是时候该还回来。哟，醒了。你们这是什么意思？妈，我就说你那一棍子敲得太正了，乔花姐姐都敲傻了。这么久没见，我们还真是一点都没变。小女，明天就是你跟裴少的婚礼，昨晚上死哪去了？爸，我已经说得很清楚了，不嫁。孽畜，你知不知道，你现在鬼婚的话，就是把我们江家都往火坑里推呀、啊？乡亲。
江家，你为了江家就可以完全不顾我的感受。我在国外的那五年，你有关心过我吗？全玉云城的人都知道裴勋爱乱玩女人，你让我嫁给他，你有真的考虑过我的幸福吗？住嘴！这事还意犹不得你做主。就算你们把我绑到婚礼现场，我也绝不可能嫁给裴勋。这，他没良心的东西！我是你爹。我说让你家里人必须得嫁了，姐姐，爸也是为了你好啊。是嫁进裴家，不愁吃又不愁穿的，能当上裴夫人，那可是你难得的福分呢。这福气给你，你要不要？我怎么跟你妹说话的啊？姐，你们有的选吗？奶奶。奶奶，你舍得让从小最疼你的奶奶连你最后一面都没见上死掉吗？别碰我奶奶，嫁。李姐，饿坏了吧？走开，别逼我揍你。姐姐。这么久不见，你真是越来越粗鲁了。要不是有那个婚约，你看哪个男人敢要你呀、啊？用不着你操心，管好你自己。将来别以为我叫你一声姐姐，你还真把自己当饺子。我告诉你，裴少只是跟你玩玩而已。你喜欢他，啊？那他怎么不娶你、啊？要不是因为你那死鬼老妈跟裴老爷子有交情，不然你以为你凭什么能嫁进裴家？你也就只配吃掉我们的剩饭、剩菜。就凭你们，也想控制我？哎，星河，你还在医院吗？我需要你的帮助。你果然就是八年前的那个人。小哥哥吃了这个糖，心里就不会难受了。这么晚了，他还不联系我？白星，人找到了吗？裴爷，人倒是找到了，但是江小姐她。说，他现在正在跟您侄子订婚，明天一早就举行婚礼。来来来，老来了，恭喜恭喜！裴老先生，小女将来能嫁入裴家，那是她天大的荣幸啊！能够参加我顽固孙子的婚礼啊，也算是了却了我一桩心愿了。哈哈哈哈哈！不知道您之前答应我的路虎项目一事，感谢裴老先生，感谢裴老先生啊！你不差错吧？爷。哎呦呦！裴少今天可真是玉树临风，一表人才呀、啊！别担心，奶奶一边救赎。不是逼我结婚吗？我一会儿拿出这个，我看你们还有什么脸面待在云城。新娘太美了，新娘不来了，新娘太美了。请问，江来女士，你愿意嫁给裴寻先生为妻吗？
我不同意。小叔，我还是第一次这么近距离的见裴家家族，好帅呀、啊！不知道哪个幸运的女人能嫁给他。我今天这身衣服啊，可是高定的，万一……裴爷看上我这个姐姐呢？别做梦了！你们听说没啊？裴爷今年都三十岁了，还没娶亲。传闻啊，他是不喜欢女人呢。他是裴福的小叔，我居然跟裴家的继承人闪婚了！完了，娄子挺大了。我居然跟裴家的继承人闪婚了！完了，娄子挺大了。景行，你今天不是要出差吗？怎么来了？胆子挺大，刚跟我结婚就想跟我侄子结婚。小叔，我给你介绍一下。我说了，这门婚事我不同意。小叔，你这话是什么意思？别凭你这陪嫁继承人的身份，一工作我哪儿有机会离婚啊？景行，你认识江家丫头啊？大伯，早在八年之前，我就承诺过要娶这个女婿。什么？八年前？不可能！这理由说出来我都不信。这个是江兰女士八年前送给我的地球信物。我的项链怎么会在她那儿？景行说的是真的吗？这真是你的项链？跟我走。行了。下来，我再走了。将来啊，将来，你真是疯了！跟谁结婚不好，偏偏是裴寻的小叔、啊。小叔，今天谢谢你帮我解围，我真的不知道你是裴家的人。哦，我们现在就去离婚，我还你清白。那怎么可以啊？我都收了你的钱了。这三个月的，小叔，不过你真牛，临场编出个八年之约，我都差点信了。这丫头果然不嫉妒我，我这运气真背呀、啊，咋就碰上这么个难搞的男人？反正也就三个月，三个月之后、嗯、找机会跑路。之前呢，可能有些误会，重新认识一下，我叫江来。知道，明明大我十岁，皮肤还那么好，他到底是怎么保养的？不对不对，我怎么又走神了？这张卡里有五千万，算是我给你迟到的聘礼。我不要，拿着。大不了三个月之后还你。我既然收了你的钱，这也算是你作为裴夫人的聘礼吧。哦，对了，小叔，我们结婚的事情先不要对外公布吧。反正就三个月，三个月一过，我保证收拾的干干净净的，从你眼前消失。可以啊，但是在三个月之内，你是我的女人。我愿意与你一起经历回忆，往后的四季。所以裴夫人今天晚上有什么安排啊？将来呀、啊，将来，你当初做决定的时候就不该那么草率。看吧，把自己玩进去了。小叔，我要是没记错的话，今天是我们的新婚之夜吧？你说我要干什么？如此，啊，很好。这个、身材，这也太犯规了。裴先生，我们喝一杯吧。裴夫人，新婚快乐。酒量不好，答应我，以后不在的时候，不准一个人喝酒。嗯嗯，知道了。小叔，你的皮肤好好呀，你是怎么保养的？如果你没有准备好的话，我可以的。别废
。将来，那个不知好歹的贱人，居然敢抢我看上的男人，我要让你付出代价！我我昨晚主动睡了小叔，天哪，我明明不是那么奔放的人啊！老婆，你醒了。小叔，昨晚还一口一个老公叫的，睡完就变小叔了。哎呀，你就你你就知道欺负我，快把早饭吃了吧。那大叔要把我喂的白白胖胖哦。拜拜，小叔。这样的日子似乎也不错。姐，您的那幅心意，好多人争着要呢，最终卖了八千万。我给您打过来了。你这种货色野鸡也敢登堂入室了？你这种货色野鸡也敢登堂入室了？不明不白的动手打人，难道我们认识？本小姐打的就是你这种不三不四的贱人。给你个机会，你说你认错人了，跟我道个歉，我还可以原谅你。道歉？做梦！你敢勾引景溪，打的就是你。看来是小叔的熟人，勾引。饭可以乱吃，话不能乱说。我和小叔可是正正经经、清清白白的夫妻关系。我当然知道锦溪看不上你这种土包子，但谁知道你会不会死缠烂打呢？那你又是谁？你和他又是什么关系？你是二十一世纪的现代人吗？居然连我是谁都不知道。听好了，本小姐可是云城豪门田家的大小姐田云云，同时呢，也是锦溪的未婚妻。未婚妻？小叔有未婚妻，如果你识相的话，赶紧从我和锦溪身边滚蛋，否则本小姐有一百个办法让你离开云城。田小姐，相比起第一次见面的你来说，我还是更相信裴爷的人品。你说你是他的未婚妻，没有证据，我凭什么相信你？我看你是不到黄河不死心，证据，这不是。还不滚！哼，就凭你也配跟我斗？如果我还是锦行的未婚妻，该有多好！没事，只要除掉那些围着锦行转的女人，她迟早是我的。这个小叔真的和田云云有婚约，那我不成了第三者了吗？我不信小叔是那样的人。不管了，我得先把妈妈留给我的股份拿回来，之后再去找小叔问清楚。开心哥哥。开心哥哥，你真厉害，没能给你翻云覆雨，都是我那不争气的姐姐的损失。咱们两个人就别管那个贱人了，一个小妖精可真骚啊！干死他！谁啊？谁他妈在那儿？给老子出来！是我，姐姐，我和妈妈昨天晚上在医院跪了一晚上，你还不肯原谅微微吗？江兰，你还真是个恶毒的人。江薇她是你的妹妹，是你的家人，就算有错，你至于这么对她？家人？那你倒是问问她和她妈妈，有把我当成家人吗？谁准你进去？明明都逃婚了，还好意思回来？还是说你已经被我小叔给玩腻了？我和裴爷的事情就不劳你费心了。这里是江家，我来拿回我妈给我的股份，和你有什么关系？股份，那个股份，爸爸说好给我的，倒是你，裴少被未婚妻甩了，不仅赖在未婚妻家，还和未婚妻的妹妹私混在一起，这传出去，怕是对裴家的名声不太好吧？姐姐
。说到这儿啊，我还得感谢你呢。自从你逃婚之后，我和培训哥哥才认清自己的内心。经过裴爷爷的允许，我现在才是培训哥哥的未婚妻。嗯，挺好的，看看，好狗不捣蛋。你个贱人，敢骂我是狗！我妈妈的东西，我就先拿走了。你也出，谁催你走的？你也出，谁催你走的？啊，你看，打了裴少，还偷了您的股份。你先扶裴少上去休息，赶紧把那东西拿过来。老爷，这小贱人真是无法无天了，今天敢偷股份，指不定下次又要偷什么了。偷，我只是来拿回原本就属于我的东西，对吧，爸？就算是你妈留给你的，也不能拿走。那这样看来，偷东西的人就不是我，而是你们江家。你，还不快给我拦住他！我本来以为经过上次的事情你们会有所收敛，现在看来，给你们的教训还是不够。快点，要一个女人都拿不下，老娘让你们卷铺盖滚蛋！怎么会？哪里去的？爸爸，我还得感谢你呢。要不是当初你把我一个人扔在国外，身无分文，我再不学一点防身术，我怕早就惨死街头了吧。哎，姐姐，你确定要这么一走了之？我看看这是什么。你什么时候把我妈妈的骨灰挖出来的？刚刚啊，新鲜出炉，热乎着呢。新鲜出炉，热乎着呢。哎，姐姐，别冲动啊！妹妹我啊胆子小，万一我一个不小心绊倒。卑鄙！关于妈妈骨灰这个事情你也知道。你妈都死这么多年了，挖出来又怎样？哈哈哈。死丫头，你再一个老娘，我嘚瑟试试啊！你说我不要了，妈妈的骨灰还给我。这是什么意思？我们可没同意用股份换骨灰盒啊，毕竟股份本来就是我们的呀。怪我，回来没有第一时间牵走妈妈的墓，还找到他们的洞。说吧，你们想让我怎么做？现在的你可已经没有裴爷给你撑腰了，给我跪！一会儿送到陈少床上去。小兰，今晚你把陈少伺候好了，你逃婚的事儿我就不追究了。拍了一百个啦，宝贝你真棒。小孩没过，宝贝儿，好好的床上不待，怎么跑地上来了？哎<笑>，果然和江小龙说的一样，是个极品，待会用起来肯定很爽。要<笑>是不想死，就别碰我。<笑>美人，你是不是还不知道你的处境啊？这你爹为了项目，亲手把你送到我床上来的。对。混蛋！要不是我中了药没力气，不然我肯定杀了你
，杀了我！我就喜欢你这种喜欢叫嚣的美女，希望待会儿你也能叫得这么欢呢。哎呀，要干什么？对付你这样的小野猫，我当然是要用上调教的道具了。你不能碰我，我是裴爷的老婆。你爹跟我说了，你就是裴爷玩烂的破鞋，你跟我装什么呢？不过没关系，我就想尝尝裴爷玩过的女人是什么滋味啊！你<笑>还真是不快呀、啊！不过这样也好，我玩得更带劲。<笑>住手！住手！裴裴总，你这是怎么回事？这，看来我真应该把你锁在我身边，你才不会出现意外。要是来的再晚一点，你老婆就要被人打死了。我的错，现在就给你报仇。裴爷，我错了，是我有眼无珠，是我有眼无珠。我。我不知道她是您的女人，我要是知道的话，您给我一百个胆子，我也不敢。我我我我死，我敢死，我敢死。陈彪，我看你很喜欢玩变态的戏。我我我再不玩了，我绝对饶了我。我操了，饶了你。从你对将来动邪念的那一刻，你就已经是个尸体了。你让他死太轻松了。是。干嘛？你这。别看了，我丑。你别动，听话，伤会有点疼。这样，你把这个玩偶抱着。小叔，你这不是在哄小孩吗？你不就是一个需要被我哄着的小孩吗？哇，真是的，一本正经说些让人害羞的话。<咳>小叔，其实上药这种事情让医生来就可以了。不行，你是我老婆，你的身子只有我能碰。那照你这么说，如果我以后生孩子了，你也不让医生碰？那你你想生谁的孩子？当然是你的。哎呀，你又欺负我！你是我老婆，只有我能欺负。其他人但凡有一个人敢欺负你，这个都不会是中国的。怎么了？没事，我只是觉得，遇见你我已经很幸运了。说什么呢？幸运的那个人是我。裴爷，您要的东西我已经收齐了。好，知道了。怎么了？明天我带你投胎公道，今天就先好好休息。嗯，不是说要好好休息吗？而且。背都已经受伤了。嗯。老爷，你一直拿着这橡木书傻乐，也不歇息一下？你个婆娘家懂什么？有了陈彪这个项目，我们江家以后的路就好走了。切，陈彪算个屁呀、啊！现在裴少现在宠的是咱们家薇薇，只要薇薇几句好话，我们江家那不是随随便便就能晋升名流世家？我说对吧，薇薇？嗯，韩行哥哥对我很好。哎呀，来来来，跟妈讲讲，那裴少有没有给你提过分裴家的股份呢？裴勋哥哥说了，只要他从裴爷手中夺回裴氏，股份就会分咱们家百分之十
。哎呀，太好了呀！江南那贱丫头逃婚可真是逃对了，跟他妈一样，没这富贵命。哇，听说陈少玩的很花，姐姐啊，现在在陈少船上成欢吧？那贱人不过是裴爷玩娜娜的破鞋，陈少也算是上流世家的公子，给他绰绰有余、嗯。喂，什么？陈家破产了？什么？陈家破产了？小罗刚刚到手，是谁？究竟是谁在搞老子？是我。是我。有什么问题吗，江家主？裴爷，我不是故意骂你的，我不知道是您的吗？我在问你，我的所为有问题吗？嗯，没问题。裴爷做什么都没问题，只是。只是我不知道为什么呀。看来上次给的教训的确还不够啊。裴爷，您您是来找江来的吗？怎么，你知道他在哪？那丫头回江家就闹着要江家的股份，但是你也知道的，我们江家现在岌岌可危，已经没有多少资产了。然后。他才主动去找陈少做交易，据说，据说陪陈少一晚，陈少就给他无限的项目呀。反正将来已经跟陈少睡了，现在只要把责任推给您见，就不信裴爷还会帮他。我，我裴裴爷，你可千万不要怪小来呀，他他他做这些事都是为了江家呀。看到我在这里很惊讶吗？不，裴裴爷，你误会我了啊！是是，将来他诬陷我，我不是那样的人呢。裴爷，裴爷怎么被将来的外表欺骗了？他就是个为了目的不择手段的贱人。先是上了林的床，现在又爬上陈彪的床。姐姐，你不就是要股份吗？送给你，你快跟裴爷说几句好话，求求你不要再污蔑我们了。嗯，小叔，人家根本就不知道他在说什么股份。不需要什么股份，只要你想要的，整个江家都可以是你的。什么意思？啊？这是你贪污受贿的证据，江家主，不陌生吧？你们两个跟我们走一趟。啊啊、这件事情都是江家王做的，跟我没关系，跟我没关系。你个臭婆娘，你打算说什么呢？这些是你们对我奶奶下死手的证据，不可能！这些监控早就被我吓毁了，不可能！要想人不知，除非己莫为。你们敢挖我妈妈的骨灰，等你死后，我也会让你遭受同样的待遇。你好好享受你的牢狱生活吧。对了，以后睡觉别闭眼。其他同志，你们都听见了吗？这个贱人要害我，他要害我。拉走。小叔，我还有些事情没处理完，在门口等我。嗯。贱货，你害我家破人亡，你还想怎样？贱货，我人亡，你还想怎样？你也好意思跟我提家破人亡？别以为我不知道，当初江小龙给我扔去国外就是你的手笔。哼，是又怎么样？
，谁叫你妈死得早？活该你没人！这是我最后一次警告你，从今以后远离我的生活，否则我会让你和黄玉英一个下场。放开！不嘛，你都躲我好几天了，我在想你了。哎哎，金星，救我！姐，我就知道你舍不得人家受伤，我就知道你舍不得人家受伤的。陈小姐，你这是在干什么？哎，金星，我的脚好疼，你快帮我看看是不是骨折了。我叫白星送你去医院。不要，等到他来，我都快疼死了。你帮我揉揉，就好了。就像以前一样，你帮我揉揉，就不疼了。裴爷可是云城第一首富，这种事情怎么能让他来呢？还是由我来代劳吧。是这里疼吗？你还是这里？疼死了！你这个贱人！金星，帮帮我！这里好了，小兰，改证照了。裴总，裴小姐，我送您去医院吧。呸！看到了，看到什么了？还跟我装傻？你说呢？吃醋了。你撒谎。小叔，你明明都有未婚妻了，为什么还要跟我？未婚妻，谁说的？他不是未婚妻，或者说曾经是吧。三年前，老爷子看我九九五娶妻，就给我安排了一个婚约。但是，我知道消息之后，我立马就上门把这个婚约取消了。放心，只属于你一个人。原来是这样，田云云还想骗我。早知道掐他的时候就该再用点力。好啊，学会咬人了。小叔，这是对你的惩罚，是别的女人亲你的配。当然，这也是属于我的印记。我很喜欢给我找下来的黑料，从小到大一个都不放过，现在就要。江兰那个贱人，居然敢摆我一道！开车，有皮快放。田总，您要的江家大女儿的黑料找到了，赶快给我发过来。是。区区一个江家妻，你拿什么跟我斗？锦行，我会让你知道，到底谁也才有资格站在你身。怎么回事啊？喂，没事吧？哎，痛死我了！明明只是想碰瓷，这田家大小姐的车技也太烂了。啊，没事，对不起啊，把你的车弄脏了。这女人怎么长得那么眼熟？我在哪见过？小姐，这是江家二女，据说跟江奶一直不和。当初就是他怂恿江小龙把江来送出国的。我认识你，你是江薇。你好，我叫田云云。我知道你跟我一样，恨不得江来去死。要跟我合作吗？江小龙和黄玉英入狱，妈妈的骨灰拿回来了，奶奶也平安无事，一切都跟我最初计划的相差不大。
除了除了和小叔结婚这件事。姐，出事了！您的那幅雨林被盗了。什么？怎么不睡头发就出来了呀？啊？猜一下。快，先睡头发。不嘛，我现在就要。怎么不进去了，小叔？我好像来那个，我先去卫生间收拾一下。好，去吧，我给你煮红糖水去。嗯。我不知道你们女孩用什么样的，就没什么都给你备了一包。小哥哥吃了这个糖，心里就不会难受了。当初的小女孩也长这么大了。妹妹，我不要出国，我不要一个人。这些年你到底经历了什么？将来在国外的消息查到了吗？佩爷，夫人这五年除了平常会在便利店打工赚生活费以外，其余的消息都查不到，似乎被一股势力给封锁了。啊！再见面的时候你变了好多。你知道我是谁？这些年一定过得很苦吧？雨香啊，小叔这么早就起来给我做饭了。小叔，你上辈子一定是我的田螺姑娘吧？你这丫头都嫁作人家了，还睡得太阳晒屁股才起床。奶奶，奶奶，你身体好些了吗？最近身体啊得劲多了。你不生理期吗？怎么不穿鞋子出来了？走。谢谢小叔，都老夫老妻了，还说什么小叔啊？哎呀，奶奶，你就别打趣我吧。小兰，奶奶，你们坐一会儿，我给你倒水去。我看孙女婿啊，对待你这么好，奶奶就放心了。话说奶奶，您今天怎么过来了呀？今天景行啊，一早就去医院接我，说你昨晚心情不好，应该是想家了。怎么还哭了？回家了，还不快去帮你老公整理下着装？不管从哪个角度看，小叔的脸都无可挑剔呀、啊。这优越的下颚线，这性感的喉结，想什么呢？你想什么？小叔，你该去上班了，你上班要迟到了。你在说什么？怎么一遇到小叔就变笨？我面前的可是裴氏的老板，什么迟不迟到啊？我是你老公，想看不用偷偷摸摸的，你可以光明正大的看。奶奶，走了。最近裴巡经常往裴老爷子那跑，不知道又在打什么鬼主意。如今江家落魄，老爷子不一定会同意裴巡去江威。你帮我时刻盯紧这个裴巡，有任何异动跟我说。是。哦，对了，裴爷，那个裴老爷子说要您这周回去一趟，还说带上夫人。哦，我我没有说您和夫人已经结婚了，是最近田家又投资了裴氏的几个项目
，据说可能和当年退婚那件事有关。我可太期待景行看到这些照片会怎么样呢？只是还不到放大招的时候。田总，您要的盒饭准备好了。是米其林五星厨师先做的。是。低于五星的，我可不敢拿给景行吃。姐，又出事了，磨成的安保跟屎一样。您的话又丢了一副。给我查。抓到小偷，立刻通知我。好的。这些小偷是真猖狂，我倒要看看谁那么大胆子偷我的东西。你们这些年轻人啊，就是不爱惜眼睛，一天到晚都在玩手机。好了，奶奶，我不玩了。哎，对了，小兰，你现在还画画吗？奶奶，你坐在这里别动。好了，奶奶，你看，真不愧是我孙女，画的真好。哎，要中午了，怎么了，奶奶？你饿了吗？我不会做饭，要不我们点外卖吧？这都到中午了，咱们孙女婿啊，肯定也饿了吧？啊！裴总，裴总，那个田小姐来了。你行。我就知道，还没工作，又忘记吃饭了，所以我早早的起床，给你做了一顿丰盛的午餐，快尝尝。谢谢田小姐的好意，我不会拿走。哎呀，别不好意思嘛，来，我喂你。田小姐是听不懂人话吗？田心，我不明白，我以前不这样的，在将来没有出生之前，你都不会拒绝我的。之前是因为你我有婚约在身，加上我爷爷的祝福。我不忍心拒绝你吗？现在可不一样。怎么不一样了？是不是就因为将来？你难道真的喜欢他了？他就是我一直在找的人。他这种货色，根本配不上你。他那种货色，根本配不上你。不，还没到时候。锦心。明天是我的生日，我在繁星酒店举办了一场生日晚宴，你一定要来。嗯。还真是脸皮厚啊，阴魂不散的缠着锦心。田小姐，彼此彼此。谁跟你彼此彼此？你配吗？也不看你是什么货色。田小姐，脚踝还疼吗？你还敢说？看我打死你！你要庆幸这里是在陪侍，否则我一定会让你一个月都做不动的。你敢威胁我？别以为站在景平现在喜欢你就可以无法无天了。我告诉你，聪明人都知道，结婚要的是门当户对。像你这种给景星提供不了任何帮助的女人，不过是景星时的玩物罢了。像你这种给景星提供不了任何帮助的女人，不过是景星时的玩物罢了。拿着，明天是本小姐的生日会，刚好让你这种土包子见识一下什么叫上流社会。他又在打什么主意？怎么，不敢吗？那就谢谢田小姐了，我一定准时到。这要是在国外，看我不当场治好你这大小姐的毛病。还有什么事吗你？看来小叔不欢迎我啊。你不是在家陪奶奶吗？我这不是怕小叔你饿了吗？可是我不会做饭啊。奶奶在这儿啊？对啊，奶奶，我记得你做饭做的可好吃了，说的我都有点想奶奶做的宫保鸡丁了。不过奶奶，这是想让我借花献佛？臭丫头，想什么？那是你自己的老公，当然是你自己丑。走，奶奶教你去做。哦，看来是我多虑了。既然小叔已经吃过了，那我就先走了。哦，看来是我多虑了。既然小叔已经吃过了，那我就先走了。哎，我发誓，别的女人做的饭，我一口。
松开，在办公室人家看到了不好。没有我的命令，谁敢进来？你就不怕你公司的员工看到你陪爷上班时间不务正业泡妞啊？我泡我自己老婆，有问题吗？哎，咱们可是说好了，暂时不对外宣称的。饿了，想吃你做的饭。这个男人居然这么会撒娇。可以吗？啊。怎么样？嗯，好吃。嘿，我是周围的妹妹。哎，佩君哥哥，再不快点，要赶不上田小姐的晚宴了。别急啊，宝贝，我还没爽够呢。晚宴，你我都清楚。那不过是给将来那个贱人准备的鸿门宴。哎，海星哥哥，裴老爷子什么时候同意我们的婚事啊？我不是说了吗？要等裴老爷子同意我请裴氏才行。我知道，我这不是心疼裴星哥哥你吗？你都替老爷子跑腿忙活那么多天了，他还不松口？明明你跟老爷子关系才更亲近啊！那个老爷子就是偏心裴定香。只要我进了裴氏，我就不相信抓不到裴景行的把柄。裴氏啊，迟早是。我老婆可真美啊！小叔，我知道你不喜欢那种闹腾的地方，其实你可以不用勉强自己陪我去的，我一个人也可以。瞎说什么呢？我就是看我老婆今天太美了，不想有人非分之想她。小叔一定也觉得今天的晚宴没有那么简单，所以才主动提出陪我去的吧。这是我专门为你定制的鞋子，喜欢吗？公主，走吧。今天玩的开心。嗯，你今天真好看哎！你脚下这双高跟鞋是最新款吧？这双鞋可是我爸爸专门从法国给我带回来的，其实也不贵，也就五百多万吧。魏医生，这些日子可多亏了有你，我爸爸的病情才得以控制。我只是做了该做的，谢谢，我不喝酒，今晚还有手术。我的天啊，那不是裴爷吗？旁边那个女生是谁？好漂亮啊！裴爷不是三十年来都不近女色吗？还是第一次看他和一个女生如此亲密呢。哎，云云，他脚下那双比你闪哎，这个没个一千万肯定想不来。你用脚趾头想想都应该知道，他那个穷可买得起吗？肯定是求着景星给他买的，这个不要脸的贱人。就是。瞧他那样，穿个高档货的美女。哎，我有功夫来了，我先走了。你来啦，林小姐，生日快乐！锦行，你看我这件裙子好看吗？我记得你以前最喜欢看我穿蓝色了。原来小叔喜欢蓝色啊！别听他瞎说，我没有。李清奇，重，多谢了。锦旗，这是你最喜欢喝的香槟，我今天准备了很多。锦旗，我爸爸大逆刚遇，一整天老是想见你嘛。江小姐，锦旗跟我爸爸是故交，你就在这里等等吧。没事，小叔，你去吧。我在这到处转转，走吧。没事，小叔，你去吧。我在这到处转转，走吧。
所谓的上流社会，就是到处充斥着虚伪。呀，姐姐，你也来啦？忘记我跟你说过的话了。口气可真大呀！怎么，以为傍上了我小叔，就高枕无忧了？你不会真的傻到以为我小叔对你是真心的吧？像你这种女人，我见多了。我小叔跟你只不过是玩玩而已。你还真把自己摆在正宫的位置上，真心与否也轮不到你这个做侄儿的来管了。实话告诉你吧，裴老爷子是不会同意你嫁到我们家的。哼，我还真是期待，等你知道我已经是你小婶婶，你会气成什么样？你没钱没势，拿什么配得上我小叔？田家和裴家是多年至交，早在三年前，田云云跟我小叔就有了婚约。两个人是有感情基础的，我劝你啊，趁早收拾东西，赶紧滚蛋，别赖在我小叔身边。哎，裴兄，别这样说，让我跟姐姐单独聊。哼，姐姐，我想明白了，以前是我不好，我不懂事，对不起。现在江家就只剩我们两个人了，我们冰释前嫌，重归于好，可以吗？你干什么呀？这个消息有问题。姐姐，姐姐，姐姐。喂，田小姐，人我已经带到二零三了。我这就让胡勇过来，别让他跑了。我办事，您放心。看来我上次就不该放过。姐姐，这一巴掌是我把你，要是出事了，裴爷不会放。裴爷，裴爷，你少拿裴爷来压我啊！不过也是啊，你要是没有了裴爷，你就什么也不是。姐姐，我很好奇啊，如果你的放荡样子被所有人都看到，世人会怎么想？裴爷还会把你留在身边？就上个厕所，咱俩都要结婚了，你怎么还这么粘人？好，好，好，等我十分钟，十分钟后就来找你。妈，就是这儿了，真没想到，门前还能再免费快活一回。我操，人呢？没错呀。是二零三啊！不行，绝对不能失去意识，不能让唐天玉他们得逞。爷爷，多亏这次有了您的商业头脑加持，咱们裴天两家的再次合作。又能赚得盆满钵满了。齐岩先生的投资能力也是云城所有人有目共睹的，不必妄自菲薄。合作愉快，合作愉快。江爷怎么还有时间给姐姐打电话？胡有那个废物究竟在搞什么？我得再派个人去看看现在是什么情况。把吉他随重新组合，把你的切下之后再选择。你没没我，就像是小烟火，再努力也找不了我。怎么会做这种药？有人要害你！哥，我难受。小兰，你别这样。不行不行，我还没有告诉小兰我的心意，我不能趁人之危。江江来，裴爷，关于这日后咱们裴天两家在商业上的对接啊，我打算交给我女儿云云。爸，你就放心吧，上次我崴脚，多亏了景欣帮我呢
。你要钱以后可以直接跟我的助理白姓对接。不好了！吵什么吵啊？出什么事了？田小姐，有客人说有人在二零三号房间斗殴。我看谁这么大胆子，敢在我女儿生日宴上浪费！大柱，齐心。陪我一起去看看吧，万一真有人出事就不好了。将来这可都是你逼我的。看来田云的计划奏效了。我听说啊，田家和裴家的新项目不错，又是田大小姐的生日，再加上这样一出好戏，你说咱们要不要通知裴老爷子？我以前怎么没看？真坏！白兄弟，你不喜欢吗？喜欢，在床上的样子，更喜欢。怎么回事？小来的电话怎么打不通了？白兄，有何吩咐？白兄，立刻给我撤掉繁星酒店所有的监控，三分钟之内告诉我将来的位置。还有。这个时间内，不准任何人调取监控。啊！差来胡有，还是有点用。哎，相比王倩，我还是更喜欢你的身体。我说了，你只配当本小姐的玩物。我要嫁的人只能是裴景行，王家也算是半个豪门，配你不入流的胡家也绰绰有余。下个月我就要结婚了，以后独处的机会可就少了。要不，再来一次。我还有件事要你办，在我生日晚宴当天，让你帮我办个礼。大小姐，你不是要我命吗？王倩要是知道了，这婚我还结不结了？到时候你就说是那个女人勾引你，给你下药不就？王倩那么喜欢你，肯定会相信。哎，行了，到时候给你私人账户上打一千万就行。怎么回事啊？宝贝跟我说有人在二零三多。胡勇，你做什么？王家这还没入门的赘婿，居然有这批啊！这是喝醉酒，把一架子当成女人了。不是计划好的，当众捉奸，将来跟胡勇吗？怎么就胡勇一个人啊？看来又让那个小贱人给跑掉了。沈鹏，你给我醒醒！怎么就胡勇一个人？将来跑哪去了？你不上厕所去了吗？你抱架子干什么？我操！在干什么？这究竟怎么回事？我不是刚进二零三门口吗？我操，是那个贱人！那个贱人在哪儿？哎呀，找到夫人了，在哪儿？我知道将来在哪儿。你知道，他现在需要你，跟我来。我问你话呢，你耳聋了吗？倩倩。倩倩，你别着急啊，这中间一定有什么误会。胡勇那么爱你，肯定是谁啊？建议你有个这么好的老公，故意在我生日宴场里出糗呢。胡勇，你快好好跟倩倩说说，是不是有人故意整你？别怕，我们这么多人给你作证呢。我再给你一次机会，这究竟怎么回事？是这样的，你说之前我听到，哎，有人在里面吗？救救我，我好难受。那我帮你叫医生。不用走。你帮帮我！你干什么？我已经未婚妻了。别动，你一起来快活。嗯、你说的是真的吗？真的是将来那个贱人给下药？药，其实是我自己为了助助兴，提前吃。没想到居然被那个贱人跑了，哼！反正这会儿有田云云给我撑腰，到时候那个贱人也死无对证。老婆，你信我，我
我绝对没有做背叛你的事情，我也没有让那个女人得逞。我们发誓，如果撒谎，天打雷劈！我知道，老公，我信你。居然是裴爷身边的那个女人主动勾引的胡勇，同时得罪裴、田、王三家，这个女人麻烦可就大了。嗯，今天在座的各位。都是我田云云的客人，要是有谁敢对我的客人出手，我一定会让他后悔出生在这个世上。倩倩，你别担心，我已经派人去找了，我一定会把那个勾引你未婚夫的贱人抓来给你磕头赔罪。胖子，里面等你。胖子，里面等你。看在你是将来的朋友上。我再姑且饶过你，但是让我知道你碰过将来。没有，小叔。小叔，你行。可惜我这次没遇见。那带我去哪？我带你去找潘启星。小来，小来。怎么？果然重要了，天价好得很。叔，你来了，我好难受。别怕，我现在带你去医院解毒。小叔，你帮我。我现在带你去车上，好吗？你忍一忍，老婆。我好难受，老公，我现在就要。你们说景行身边的那个女人，勾引王家的赘婿。裴老先生，我经营裴家是云城第一大家，但是你真该查查身边的人了。将来那个女人竟然敢勾引我的未婚夫，指不定她就是用什么手段勾搭上裴爷的呢。裴老先生，您要是不信，可以问我的未婚夫啊。是真的吗？是的，裴老先生，在你面前，我们哪敢撒谎啊？裴爷爷。这情况你也见着了，将来在我生日晚宴上都能勾引男人，这种居心叵测的贱人可不能让他留在景星身边啊，乃至留在云城都是个祸害。微微，你是将来的亲妹妹，她的为人你最清楚，快跟爷爷说一说，她到底是不是这个？你别怕，老实说就行，她不敢对你怎么样的，裴爷爷和我们都能听你撑腰。其实，其实我姐姐以前不这样的，自从出国以后才。一群废物都半个小时了，都没有把他找回来。景行又去哪里了？别找了，我在这儿。景行又去哪里了？别找了，我在这儿。这个贱人果然又跑去找景行了。狐狸精，你还敢看我男人呢？看我打死你！裴爷，你还不知道吧？这个贱人背着你勾搭我男人，给你戴绿帽子呢。我的人什么样，我自己清楚。景行，你怎么还护着他？这个贱女人！闭嘴！景行从来没有这么凶过我，他居然为了这个女人。将来，我本以为你是一个善良的好女孩，想不到你居然敢做出这样的事。田老先生，您这话是什么意思？你还装呢？你勾搭我男人，给我男人下药的事，所有人都知道了。你是这么跟你未婚妻说的？我说错了吗？我好心帮你，你却对我图谋不轨。那你说说，我图你什么？那你说说，我图你什么？我相信在座的各位眼睛都是雪亮的。裴爷是云城第一巨富，常年霸占云城女人最想嫁的男人榜首。无论颜值还是身材，都是男人中的佼佼者。倒是你，胡先生。我也是今天才知道你的名字。你常年背靠王家，成了王家即将入门的赘婿，身价不过几十万。论颜值还是身材，样样都比不过裴爷。我想请问，我图他什么？你就算你这样当众贬低胡友，也抵不过你勾引胡友的事实。再说了，这样不就能证明你是一个来者不拒的荡妇吗？就是就是就是，就是就是、田小姐，现在是法治社会，随意污蔑我是可以告你的。胡勇被你下药的样子，我们大家可都看见了。勾引有妇之夫，王家可以告你了。监督什么的，我早就让我们的人给销毁
凭你英雄威胁我，也不看看自己几斤几两。你应该知道，裴家不可能让。品德败坏的女人进门，但是看在曾经我们两家有婚约的份上，这样吧。今天你可得千万。裴老先生，您这话是什么意思？什么意思？意思就是让你拿钱滚蛋，远离姐姐。这就对了嘛。正好让景平看清你拜金女的真面目。你。怎么，你之前这一千万少，可贪得你的贱人，竟敢打我！打的就是你，敢打我的女儿！来人，给我把这贱人衣服扒了，让他跪下来给我女儿道歉！看谁敢！景晴，你怎么还在护着这个女人？将来是我妻子，谁敢动她，就是跟我裴景晴作对。妻子。小叔，没事，我说过了，不会再让你受到任何伤害。景星，你知道你说了什么吗？将来是我妻子，我们已经结婚了。胡闹！他居然已经跟裴爷结婚了，什么时候的事？不可能！谢谢。贱人！没事，现在年轻人闪婚很正常，反正还可以离婚。有事吧，裴郎？景星，老夫从来没对你说过一句重话。现在，你听我一句劝，跟将来离婚。不用想了，我爱将来，不敢跟他离婚。景星，究竟为什么这个贱人他背着你勾引其他男人，给你戴绿帽子？他背着你勾引其他男人，给你戴绿帽子？裴老先生。我知道您对我之前有很多不满，但是我想请您给我一次解释的机会。怎么解释？空口证明自己没有勾引胡勇吗？没有勾引他，那你为什么要跑？没错，我可以证明。我给你一次机会。您放心，如果我拿不出来，我会主动离开小叔，离开云城。这么自信，难不成真有什么？不对，不可能，一定是虚张声势。胡先生。我想再问你一次，你确定当时是我主动把你带进二零三号房间的吗？是是啊。好，那我们就来看看二零三的监控。不可能，是假的。你怎么知道是假的？因为二零三号房的监控被我……没错，我的确没有二零三号的监控。我知道，因为监控已经被田小姐你给撤掉了。因为监控已经被田小姐你给撤掉了。你炸我！我虽然没有203监控的证据，但是我有一些可以让王倩小姐感兴趣的东西。相比王倩，我还是更喜欢你的身体。在我生日晚宴当天，让你帮我办个礼。大小姐，你不是要我命吗？王倩要是知道了，这婚我还结不结了？到时候你就说是那个女人勾引你，给你下药不就？王倩那么喜欢你，肯定会相信你的。天运，胡勇，你们这对该死的狗男又杀了你们！狗东西，管不住下巴上的男去吃我家住我家的米虫。不是那样的，我我不是自愿的。天运，对，是田玉，是他先勾引我的。我根本就没有。林夕，你要相信我，这个视频是假的。啊！你这样敢背叛，那我就让你断子绝孙。啊！贱货！我把你当做朋友，你敢背着我搞我的男人，我呸！还真是渣男贱女啊！怎么样？这个视频解释的够清楚吗？生日快乐！这个礼物你喜欢吗？你这个贱人！都是身大白了，还有什么好说的？金星，裴爷爷。虽然他没有做这个事情，但是他就是这个贱人。将来在回国第一个晚上就跟不三不四男人开房，这就是照片。
，这就是照片。就算知道是我做的又怎么样？得不到赔偿金，我也要拖你下水。锦溪，你看，将来他就是一个荡妇，他有你一个根本就不够。我就是怕你被他留下了。行，我找那个男人，我们就不用找了。你说那个不明白的男人是谁？我怎么跟叔叔？黛玉，还记不记得你被下药的那一次吗？哎，杨总，来，拿这一块。田小姐已经给裴玉喝下了，记得帮我把他护送到酒店，别让他跑了。感谢你呢，多亏了田小姐你的药，才能跟小叔顺理成章的在一起。这个贱人！爷，你，裴爷，你再怎么样，也不能为了一个女人毁了我们两家这么多年的情谊啊！给过你们田家机会了，自己没有把握而已。早在田云云给我下药那次，他就该死了。裴爷，我们可是刚合作了一个亿的项目啊！你要是这样，你是要赔偿我们十个亿的。你想清楚了，区区十个亿嘛。不过，你刚才是不是在威胁我？白星，这是你们田家勾搭那些不法分子、贪污受贿的证据。你觉得我把这些泄露出去之后，他们是会选择保你还是自保？佩、嗯、老。看在我们这么多年的情谊上，您快帮我说句话、啊！现在裴家当家的人是景行，我无能为力。景行，我错，我再不这样了，错了，我再也不这样了。你这个贱人，啊！都给我带出去！都给我带出去！一群没用的东西！又失败了，江丫头，今天的事啊，是我误会你了。裴爷爷，没事的，现在乌龟都已经解除了。嗯，拿着。爷爷，不行。爷爷，爷爷，这是。这个冰心镯呀，是我们裴家的传家宝。爷爷不能给他，这是奶奶生前留下的遗物。爷爷，这太贵重了，我不能要。你和景行已经领证结婚了，自然可以传给你，拿着。那就谢谢爷爷了，我会好好珍惜的。行了，百姓，我回去休息吧。是，真晦气！站住！站住！还他妈想干嘛？我的好妹妹，我怎么会忘了你这个帮凶呢？我不知道你在说什么。嗯、没关系，你既然忘了，我建议慢慢帮你想起来。哼，你他妈算哪根葱啊？论辈分，你应该叫我一声小婶婶。如果你再敢这么不尊重我的话，我不介意让你回炉重造。大侄，你别以为那个死老头认定了你，老子就不敢拿你怎么样。雷巡，小叔你放开我！将来是你的小婶婶。你要是不懂得怎么尊重，我可以替你爸妈重新教育。给他道歉，给他道歉，对不起。
。你什么？我没听清。我是说对不起，小婶婶。嗯，好了，你走吧。昨晚玩到太晚，乌渣都长出来了。不愧是云城女人最想嫁的男人榜首。连睡觉的模样都这么帅，我决定了，我要画一幅小叔的肖像，不卖就放在家里养眼。大清早就这么调皮，昨晚没过来啊？大清早就这么调皮，昨晚没来过呀？小叔，你什么时候醒来的？在你摸我的时候了。<笑>哎呀，就知道欺负人家。宝贝，饿不饿？嗯，你饿了吗？那我去给你做饭。奶奶教了我拿手菜。老婆，你继续睡，我来就好。哎呀，没事，你难得休息一天，我来做。其实嘛，我吃你也是可以的。讨厌，死了！那你快去做饭吧，我要吃糖醋排骨和锅包肉。遵命，老婆带。确定不要我送你啊？不用啦，我又不是小孩子了。况且，就是给奶奶送个饭，我晚点就回来了。注意安全，保持联系。有一种孤独反应，是受到你的指令，远距离捉摸不定，但是这也能摆平，有太多不可思议。哎呀，不好了！治安队的人没看住田小姐，她念叨着找夫人报仇，然后拿着刀跑出去了。奶奶，多喝点水，对身体好。奶奶都一把年纪了，又能有多好啊？奶奶，不要这样说，奶奶一定会长命百岁的。奶奶现在啊，就希望早日报到重孙子。哎，你说什么呢？我看你跟景行啊，感情也到位了，也该考虑一下这些终身大事了。<笑>知道了，奶奶，你就别操心了，会有那么一天的。嗯，我去洗饭盒了，奶奶你快躺下。是时候把我的秘密告诉小叔了，但是。小叔会不会讨厌那样的我？奶奶，外面下雨了。江、嗯、老，你把我害得好惨啊！你要干什么？放开我奶奶，别过来！你要是再动一步，我就把他捅死。怎么过来？你要做什么？直接跟我说就行。给我进来！你要干什么？江来，我给你两个选择：第一，反正我也逃不掉了。这拉着这个老太婆一起陪葬。第二，这两个流浪汉从来没有碰过女人，不如你做做慈善，陪他们俩玩一次。放了这个老太婆，如何？不行，小来，不管我，你快走，别管我。我再让我是吵死了。你，我只给你一分钟的时间，一分钟后你就把这把刀插进我心脏。怎么办？田玉玉刀离奶奶太近了，我没办法及时冲过去，除非。我选二，还不快过去！给他伺候爽了，别害羞呀，哥哥来帮你脱衣服。
。第一天认识你的时候，我就知道你在裴启奇面前装着贞洁烈女的模样，其实私底下就是一个万人气的荡妇。你放心，我会把你跟这两个流浪汉厮混的视频发给裴启奇，我要让他知道，选择你是他做过最错误的决定。三。二，嗯，还好奶奶没事。贱人，放羊的贱人，贱人，放羊的贱人。之前的下药和污蔑我都可以不和你计较，但我最忌讳一点，试图伤害我的亲人。你们废物，还不快上！让你动了，我让你不得好死！你以为你还是那个呼天唤地的田家大小姐？我死了，死了拉着你陪葬。锦溪，快救我！不要杀了我！愚蠢的贱女人！你还真以为裴景行会来救你？头好疼，完全没有力气。不过你这张脸确实很让人怜爱。不知道你窒息的样子会不会不一样，也很迷人。哼，你还真以为我会让你这么容易的死？我要让你受尽折磨，痛苦不堪的死去！两个废物，还不快上！想给你们，这可是裴爷玩过的女人，注意点，别一下给我弄死。裴景行，我很期待等你看到最爱的女人被别人肆意玩弄，会是什么表情？住手！这两个废物的书架给我剁了！景行，我、啊。裴、啊、爷、啊啊啊啊，都都是他让我们这么做的，不是我。他们污蔑我，金星。好啊，给你们一次机会，他怎么让你们对将来的，你们就怎么对他。金星，我错了，走开！我求你放过我，金星。上吧。是。白、啊、星，别忘了录视频。是。完事之后，把这个视频免费给我发给云城的记者。明白。还有，找生意最好的医生，照顾文女士。这两个废物。金宇将来的身体，我眼睛搞花了。这人老爷子死的也太蹊跷了，据说是被莫城的某个大家族给谋害的。嘘，别道听途说，小声点，别被少爷给听到了。今天还是少爷的生日呢，你说这算个什么事儿？少爷太可怜了。都是大伯的错，都是因为我，你爸妈才……景行啊！我会补偿你的。我现在就向族人宣布，你就是我们裴家的下一任家主。小哥哥，待会儿会下雨，你淋雨会感冒的。怎么样，裴爷？夫人头部。受到了撞击，可能会造成短暂性的失忆啊！失忆，夫人头部受到外物撞击，可能会造成短暂性的失忆啊！失忆，只是短暂性的。怎么样才能治好他？嗯，裴爷，这就需要您多花时间陪一陪夫人，跟他讲述一下以往的点点滴滴。这需要多长时间？快则两三日，慢的话几年也是有可能的。好，谢谢。小雷，我好不容易找到你，不会让你轻易把我忘了。就算你忘了我，我也会让你想起来。老婆，你醒了。我，打我干什么？老婆，闭嘴！不要脸的登徒子，再敢叫我老婆，信不信我让你断子绝孙？我这是在哪？果然失忆了，去哪
，让开！放开我，我要杀了你！你要谋害亲夫是吗？你要谋害亲夫是吗？错了啊，没事了。敢吃本小姐豆腐，踹你一脚都是便宜你。何来吃豆腐一说啊？我们都结了婚了，更亲密的事情我们都干过。闭嘴！大色狼，什么你老婆？我根本就不记得什么时候跟你结过婚，你再敢这样胡言乱语，信不信我？切！你看这个，居然是真的。照片上的人是我没错，究竟是什么时候？我怎么什么都不记得了？老婆，怎么了？裴爷，您找我。立刻派人去玉林山找一处名叫冰兰莲草的神庙。是，陈家神庙还没怎么样呢。回裴爷，田云云的视频已经传出去了，现在发展有所麻痹。另外，田家股票崩盘，和田家有关系的政府人员全部避之不及。田家破产之后，田云云疯了，田少雄死在了狱中。很好，去市面上找到所有能买到的画画，全部买回来。好。小来的绘画技术炉火纯青，在国外的那些年，应该就是靠卖画为生。等他醒来看到我买的画，说不定能记起些什么。完全联系不上你，你到底什么时候回来啊？将来的熟人，他要回哪儿去？喂喂，姐，你在听吗？将来在休息，找到什么事？我知道了，你就是那个死不要脸、强迫我姐结婚的渣男吧？我告诉你，我姐不是你这种能觊觎的，她的舞台在墨城，她迟早要回来的。将来要回墨城，什么舞台？嗯、我知道你身上还有很多秘密。但我一定不会让你离开我的。爷爷，来，哦、快尝尝这千年生茶。这个啊，是培训哥哥秘人刚从梦游山给您摘回来的、哦。嗯，你们有心了。哦，对了，爷爷，上次跟您说进培氏工作的事儿。哦，我说过，还没到时间。您这么多年偏心裴景星，还不够吗？爷爷，您搞清楚，我才是您亲孙子。我才是那个给你养老送终的人，你这个孽畜，老子还没死呢，你就想给老子送终？哎，我不是那个意思，只是这些年您不觉得您太偏心小叔了吗？哎，你先出去，我和裴寻呐有话要说。我承认，这些年呐，我的确是偏心了景星，但是。是因为我们家呀，欠他的。欠他？您这话是什么意思？欠他？您这话是什么意思？八年前，景星爸妈的那场车祸啊，去的本应该是你的父母。出于我的私心呐、啊，我就想方设法让他的父母顶上去了。我还以为多大的事儿呢，原来中间还有这么回事。您没错，要我说呀，这就是裴景星他们一家人的命。我说呢，原来他裴景星能做到这个，都是靠他爸妈的命换。江小姐，裴少和爷爷在里面谈事情，你有什么直接跟我说就好。从小啊，你要什么就有什么，有些东西啊，你还别太过于计较了。凭什么？裴氏集团本来就是我们的，我才是那个继承人。爷爷，裴景行他抢走了我的未婚妻，还抢走了裴氏。我现在只不过是想要个小小的职位，带着您好好上班。我辅佐着小叔，让我们裴氏越来越好，这也不行吗？那你就先从景行的副助理开始做起吧，我会跟景行说的。我这是在哪？想起来了，我好像跟这个人结婚了。我怎么什么都不记得？我对他的确有种莫名的熟悉感。姐
，是不是那个畜生对你做了什么？别怕，我这两天就收拾回国来救你。救我？难不成我是被他给软禁起来了？嗯老婆，你醒了？怎么了？有没有什么不舒服的地方？你别靠近我。别怕，我不伤害你。来，喝点水。难不成他是害怕我跑，所以才没日没夜的看着我？我回家。这是我让白星特意从各地的收藏家手中拿来的珍稀画作，看看有没有能让你回忆起的什么。这是。这幅画好熟悉，怎么想起来什么了吗？我现在还搞不清楚这个男人究竟想干什么，不能信他。没什么，我记错了，你拿回去吧，我不喜欢。小兰，那你休息一会儿，我一会儿回来。喂，裴老爷子，请行啊。现在裴巡年龄也不小了，我觉得是时候可以让他替你分担一些事了。当然，你要是不愿意，就算了。没事，让他来吧。金星，那孩子心高气傲，又不成熟。我只告诉了他你父母死亡的原因，还没告诉他，其实你爸爸才是裴家的掌权人。我怕他一时接受不了，做出些无法挽回的蠢事。没事，我知道了，老爷子，我不跟他说的。谢谢你。作者累，作者累。白星，冰兰灵草找到了吗？回佩爷，冰兰灵草五年才开一株，我们这次去晚了，已经被人摘走了。废物！佩爷，据小道消息说，灵宝阁今晚的拍卖会上可能会出现那株冰兰灵草，起拍价五千万。别说五千万了，就算是五个亿也必须给我拿下来。是。对了，帮我查一个人。裴爷，您讲。一个画家叫做雷。姐，是你吗？是我。太好了，姐，你吓死我了。还是先不要告诉这个人我失忆的事情。我还以为你被裴家那个畜生给囚禁了呢，我就知道当初不该让你一个人回来。你堂堂木城真价第一的大画师，现在连人身自由都没有了。看来我跟那个男人结婚，果然是被迫的。我是画师，难怪那幅画我会觉得如此眼熟。你找我是有什么事吗？有，下周云城要举行一场盛大的画师交流会，我都还没来得及问您要不要参加，结果哪知道举办方这次透露的画师中就有您的名字，所以说很可能跟之前透露您几幅画的那个贼有关。姐，是我啊，姜薇。姐，我终于见到你了，你没事吧？裴锦行那个小子没有打你吧？你是，果然失忆了，江小姐。裴少和爷爷在里面谈事情，你有什么直接跟我说就好。听说裴爷的妻子撞到了头，失去了所有的记忆。姐，我是你的妹妹江薇啊，怎么连我都忘了呢？妹妹？对呀、啊，你看我们多像。像吗？姐，裴锦行那个恶魔今天没有打你吧？错了啊！打我？可他看起来不像是会打我的样子。哎呦，姐，你被他骗了。他人面兽心，他经常家暴你。你之所以失忆，就是被他打了呀。你之所以失忆，就是被他打了呀。头好痛，我带你走吧。等裴锦行回来，我们就走不了了。走，我带你回家。去开车。对。黑夜，你别担心，这朵花可是花了你五千万呢，价值摆在这儿了，你也别太担心。而且那个神医说了，只要有了这朵花，一定能治好夫人的。把事开过来吧，朕早已经见了江龙。车快到了，黑夜，这么多年来，我是第一次见您对一个女人这么用心。值得我用心的一个人，永远都只有她一个。哎，呀，你不见了？我找，带走他的人，不管是谁，全家人给我扒了皮喂狗。是
小哥哥，待会儿会下雨，你淋了雨会感冒的。走开！我妈妈说了，男孩子淋了雨会长不高的，长不高你就娶不到媳妇啦。我要你个小孩子来管我，叫你妈去，别来烦我。对不起，哥哥刚刚才被你的兄弟们发短信，送你回家。我我没有家。我妈妈呢？我妈妈到天上去了。嗯、我妈妈也死。这不是死亡，我妈妈说了，他们在天上变成星星，守护地上他们爱的人。嗯小哥哥，你都这么大个人了，不要抠鼻子比较好。你刚刚不是才说我长不高娶不到媳妇吗？本来就是嘛。张、嗯、大小朋友，你觉得哥哥帅吗？那好吧，如果你长大娶不到媳妇，那我就做你媳妇。我们拉钩。刚才那个梦。姐姐,姐，别挣扎了。你这是干什么？停车。你带我来这里干什么？我说过了呀，我的好姐姐，我带你回家。啊。你别想着逃跑了，是你自己主动跟过来，不是吗？所以裴景行根本就没有家暴我、囚禁我，对吗？是啊，我听说你失忆了，所以我就故意来看一下，没想到是真的。裴景那么爱你，那么宠你。是你相信了我的一面之词，才走到这样的下场。卑鄙！你个贱人，仗着裴爷的宠爱，你害得我家破人亡，天天看别人的脸色过日子。是我卑鄙，还是你小人得志啊？嗯、姐姐，你不要挣扎，这方圆百里没有一个活人，没人能救得了。裴景行不会放过你的，现在就是一个没有脑子的智障！你敢威胁我？你放心，他不会知道是我干的。再加上啊，这河流湍急，裴爷这辈子都找不到你的事。姐姐，别怪我了，我送你回家，送你去找你死去的妈。找来人呢？谁找来人呢？站住！看他们！裴总，裴爷，裴爷，医生，快！病人在溢血的过程中，肩部受到重创，肺部感染严重，心律失常，继续手术。医生，医生，病人心跳停止了，赶快进行心肺复苏。锦星，锦星。哎，夫人。夫人，如果你长大娶不到媳妇，那我就做你媳妇。我们拉钩。是谁？是他，是他。夫人，你醒了？他在哪里？裴景行在哪里？裴爷他昨天晚上为了救你。
，票如何证，现在还没醒过来呢。哎，李夫人，夫人您先别着急，陪他一定会没事的。我要去找他。哎、夫人。你不能出事，我才不要欠你人情。不要出事，你不要出事。你不是说好要娶我的吗？你个大骗子！夫人，这个是裴爷费尽心思为您寻的冰凉灵草，能够帮助您恢复记忆。夫人，裴爷在二十二岁的时候就失去了父母，从那以后，他就一直封闭自己的内心。自从您的出现，我看着裴爷一点点改变，一次次为您放低自己的底线。夫人，裴爷都能够为了您舍弃自己的生命，您还要怀疑他对您的感情吗？我知道，我都知道。我想起来了，我都想起来了。小叔，醒醒，快醒来吧，我有好多话想跟你说。夫人，夫人，夫人，你已经两天没有进食了，吃点东西吧。啊。夫人，您也不希望裴爷醒来见您的时候。饿得面红肌瘦，毫无血色吧？我现在很丑吗？啊，有有有点味。我要吃饭。我去安排。小叔，我好想你啊，怎么还不醒呢？小叔，你醒了，你终于醒了，太辛苦我了。你，你不记得我了？我应该记得你吧？咱长挺漂亮的。哎呀，你醒了？呃，夫人，您您这是怎么了？告诉我，我没事的，小叔，我会让你慢慢想起来的。你要记住，我是你老婆，是你最爱的老婆。好啊，你们居然敢喝酒过来骗我！好啊，你们居然敢喝酒过来骗我！别走！哎，我从来不行了。看在你是病人的份上，以后不准再欺负我了。嗯、小叔，我都想起来了，全部都想起来了。还有那个雨天，你说你要娶我，小叔，原来你从很早之前就已经对人家图谋不轨了呀。明明是两情相悦，谁让你居然把我给忘了？等我出院了，我会给你安排一场盛大的婚礼，我要昭告全世界，你是我的女人。
。将来，谢谢你能嫁给我。过去的我们经历了太多，也错过了太多。今后我会加倍的爱你，你就是上天赐给我的宝藏。我会用一生的守候，请你和我一起见证我爱你的心。裴先生，余生请多指教。如果你长大娶不到媳妇，那我就做你媳妇，我们拉钩。流星划过窗台，我想起光的色彩，你的存在把我的夜空。